Mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania na kukaribisha sana katika kipindi kingine cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Hivi leo tuko katika somo la pili tunapoangalia robo ya tatu ya mwaka elfu mbili na ishirini yenye kitabu kinachosema kutafuta marafiki kwa ajili ya Mungu furaha ya kushiriki katika utume wake. Naamini ulibarikiwa sana na somo la Juma lililopita somo la kwanza na leo somo la pili la kitabu hiki robo hii ya tatu linasema Mashahidi wenye mvuto mwema, nguvu ya ushuhuda binafsi. Utabarikiwa sana ukiungana nasi mwanzo hadi mwisho katika ufafanuzi wa kina ambao utaletwa kwa kwa hapa na wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka katika idara ya uwariri ya nyumba ya uchepaji ya ufunuo. Wachungaji karibuni sana. Asante sana sana mwenyekiti. Na mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli kwa niaba ya wote ambao watashiriki kukuletea kipindi cha leo na kukaribisha sana na tunapoanza mchungaji Mika atatupatia ombi la ufunguzi. Tuombe Mungu wetu mtakatifu, mumbaji wetu, mwokozi wetu. we unayeshikilia uhai wetu, wewe ambaye kwa kweli mafanikio, furaha na amani yetu hii mikononi mwako. Tunakushukuru kwa kutupatia fursa ya kuja tena kujifunza neno lako tunakusihi ukatutakase na utufanye vyombo kupitia kwetu ujadili neno lako kwetu na kwa mtazamaji mpendwa ili kwamba tukuone wewe tuone pendo lako tukupende zaidi tukuchague zaidi tukutumikie kwa bidii zaidi katika jina la Yesu amen amen, amen. nakushukuru mchungaji Mika kwa ombi hilo uh, mchungaji tubako kuna tofauti gani kati ya kuelezea teolojia kinadharia na wasilisho la ushuhuda binafsi. Na kushukuru mwenyekiti tofauti kati ya nadharia za kitolojia na ushuhuda binafsi zina kuna tofauti kwa iliyo bayana. Na somo hili la pili linalenga katika kuonesha utofauti huo uh, kwa jinsi ambavyo ushuhuda unaonekana una nguvu kwa namna ambapo unapotolewa kwa namna ya maisha ya mtu. Uh, unafanya kile ambacho hata kama tungeta, tungetaka kukariri mafundisho makuu uh, misingi 28 mafundisho makuu sita tukakariri kabisa mpaka herufi ya mwisho tusingeweza kufanya kile ambacho maisha yanaweza kufanya kielelezo cha cha maisha ya kila siku na somo la leo au la juma hili linajikita katika kuionesha hiyo tofauti na ndio maana kichwa chetu kinaposema mashahidi wenye mvuto mwema kinaonyesha hiyo nguvu ya ushuhuda binafsi na fungu letu la kukariri linasema uh, maana sisi hatuwezi kuacha kuyanena mane, mambo ya tulio ya ona na kuyasikia sisi hatuwezi kuacha kuyanena mambo tulio yaona na kuyasikia. Hiyo ni matendo 420. Na unapenda unaweza kupendezwa na namna lugha hii inavyoweka mguso kwenye milango ya fahamu. <laughs> Kwamba uone lakini pia ufanyeje usikie. Na katika hayo uthibitisho wa kile ambacho kinanenwa na hawa mitume kilikuwa thabiti. Kilikuwa thabiti. Na hivyo ni niende katika sehemu ya utangulizi pale katika sehemu hii ya ukurasa wa saba pale katikati kabisa kuna ibara pale inasema ni vigumu kutoa hoja zinazopinga uzoefu binafsi wa mtu naweza mkajadili mengine lakini uzoefu binafsi mm. una nguvu ambayo haiwezi kupingika na hivyo pale mtu anapoweza kusema nilikuwa sina tumaini sasa nina tumaini nilikuwa na hatia lakini sasa nina amani maisha yangu hayakuwa na maana sasa yana maana wala wasioamini hawawezi kupata shida ya kuliamini hili hata wasioamini watalikubali nikome hapo na kushukuru sana mchungaji tuvako ndio mchungaji Mika ni, ni asante asante pasta kwa ufafanuzi huo nimevutiwa na mna fungu la kwariri hivyo ka sisi hatuwezi kuacha kunena. Mm. Hatuwezi. <laughs> yaani kwamba hiki mnachotuambia unajua hiki fungu lina eh nikiliangalia na kutoka matendo nne mitume wale wako mbele ya baraza. 
wanaambiwa wakaonywa waka, wasiendelee kutangaza habari za Yesu. Na wao wanasema ha hatuwezi. Yaani sasa hata ni kama anasema haiko kwetu tena. Sasa hivi tuko kwenye nguvu mamlaka nyingine kabisa. Hakuna nafasi ya kuacha kunena. Unajua ukifika hiyo mwenyekiti kwa sababu ni ushuhuda binafsi wakati ninasomea uchungaji kulikuwa na kisa kinasimuliwa bachikuwa kinanishangaza sana kwamba kuna mahala mama mmoja yeye kwenye mahubiri alikuwa anapenda kusema praise the lord hallelujah <laughs> <laughs> na nasema ilikuwa akiguswa tu lazima tu praise god <laughs> sasa sasa bwana mmoja alikuwa apendi kuna watu wapendi eh? wanaona wengine kama sio sio really yani. kama vile yani inaharibu usikivu wa watu mm. Mm. na fry kwamba ile ni white nail alikuwa anapenda kusema haleluya mm. <laughs> lakini muhubiri mmoja wanasema kwamba akaja akamwambia kwamba leo najua unapenda kusema kuomba leo usiseme <laughs> Sema ilikuwa wakati wa baridi na ile mama alikuwa na blanket ile zito la kumhifadhi vizuri. Kwa hiyo aka wakapatana kwamba nini ukimudu nitakupa. Mama akasema nitajitahidi. Na anasema alipoanza ile alipogusa pambana nayo akajaribu kuizuia. Lakini wakaenda tena ah alipofika mahala akasema whether blanket or no blanket praise the lord hallelujah kwamba ukaa na blanket lako ukipenda unipe au sinipe lakini bwana asifiwe <laughs> e, maana haleluya pia inaweza kumaanisha kumsifu bwana yeah. kwa hiyo kuna Yesu akikaa ndani kwa sababu ndiye anayetawala yeah. utasema tu utasema yeah. yani lazima mm. useme kwa sababu umeshajisalimisha kwake ukiona useni basi kuna kitu fulani unahitaji kuweka sana Santeni sana wachungaji. Sasa Juma hili tunajifunza li, nini kuhusu mashahidi wasiotarajiwa? Mchungaji Mika. Asante mwenyekiti. Bana tutazungumza hili neno mashahidi nalo tena sio limekaa kwa kisheria fulani hivi. Mhm. Eh, lakini maana ni kama vile kwenye kesi ndipo wanapokuja. Lakini hapa kuna mashahidi. Na tunaweza tukachukua maneno mawili hapa kwenye fungu kuu tuliyoyaona na tuliyoyasikia. Mm. Ushahidi mzuri. Mtu kama ameona au amesikia. Hapa tunapata kisa cha oh, Unajua tumezoea? Mm. Tumezoea watu ambao wangeenda kutangaza habari za Yesu mm. wale waliokaa naye wakahubiriwa. Yeah. Yaani wamejua yale wamekaa naye siku nyingi. Yeah. Lakini mwandishi ametuletea kisa ambacho ni cha ajabu sana. Yeah. Mtu alikuwa na pepo. Yeah. E, na wametajwa wale pepo hawakuwa wachache walikuwa jeshi. Yeah. E, ufafanuzi wa miongozo yetu unaonyesha kwamba jeshi kwa zama zile ilikuwa nafika kikosi cha watu elfu sita. Ndio. Kwa maana kwamba inawezekana kabisa huyu mtu alikuwa na pepo elfu sita ndani yake alikuwa ni kero. Yaani huyu mtu alikuwa ni kero. Alikuwa anaogopesha. Ni nakumbuka kule nyumbani kwetu mahala niliipo kulia kulikuwa na mtu mkichaa eh cha 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 kilikuwa kinamtuma akikutana naye anakupiga kichwa ndio tu alichokuwa anafanya lakini kuna mwingine anaweza kawa na anaua kabisa lakini huyu alikuwa ni kero ni kero yani alikuwa ni kero katika mji na sasa siku moja Yesu ameingia katika eneo lile e, mwongozo wetu unatuonyesha na nani maelezo ya, yako katika Mwenye kiti kwa tunafuatana vizuri siku ile ya Jumapili. Jumapili ukianzia uh, Mariko sura ya tano mstari wa 15 na kuendelea. Utaona ameeleza kisa hicho. Yesu anaingia eneo hili ukanda wa Dekapoli na yule mtu anakimbia na mapepo yake. Mm-hmm. Walikuwa na shida hata kumfunga minyororo. Unaibu. Yule mtu akiwa na mapepo, yani anaweza kawasukuma watu hata yuko 20 kule. Lakini anaanguka Uh, miguuni pa Yesu na Yesu ana anamtoa wale pepo hmm. jeshi kubwa hiyo tu inatuambia kitu kingine Mungu si si Mungu ni mweza wa yote amen eh, sio kwamba ana uwezo haya nini mweza <laughs> ni mweza wa yote na kwa hiyo hakuna hata hata wangekuwa mamilioni wangetoka hata hivyo ni viumbe hmm. Kwa hiyo baada ya kuwa amewatoa wale pepo 
yule wale pepo wanamuuliza kwamba tuingie wapi tu tunaomba ruhusa tuingie kwenye nguruwe na Yesu akawapa ruhusa waka wakaingia kwenye nguruwe afu nguruwe wote wakapotelea kwenye bahari baharini sasa utaona kinachotokea kizuri ni kwamba huyu mwenye pepo tayari ameshapona na ina, inaonekana kwamba watu wanakuja na natamani ningekuwa nimesoma mfungu moja pale Ndiyo. kama tuko Mariko 5 mstari wa 15 kumi nimefungua pale ni kwetu sijaanza kusoma mstari wa 15 anasema wakamwendea Yesu wakamuona yule mwenye pepo ameketi amevaa nguo ana akili zake naye ndiye aliyekuwa na lile jeshi wakaogopa hmm. yani wamemkuta Inaonekana lazima tu atakuwa ameoga sasa. Mm. Wenda hata na nywele wamemkata. Mm. Nguo alipata wapi? Wa, 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 wa fafanuzi wanapendekeza kwamba unajua wa, wa, Wayahudi walikuwa na vaa nguo kuna kulikuwa na kama kanzu alafu kulikuwa na nguo nyingine ya juu. Mm. Kwa inawezekana walimpa ile moja ya juu ile aka wa, wa, lakini ana nguo. Paka mafuta yake vizuri kapendeza yuko pale. Bana ha! Anasema wakaogopa. Lakini hapa kuna shida nyingine tendo la nguruwe kuingia kwenye <laughs> kwenye bahari, <laughs> kwenye bahari uchumi wa nchi umeharibika kwa Yesu wana wanaishia wana, wana tu kumwambia kwamba aondoke kwa hiyo hawana uhusiano na Yesu hawamtaki katika nchi yao Yesu hawezi kueleza habari zake pale yule aliyetolewa pepo ndo ametolewa hajahudhuria maubiri yote ya Yesu anamwambia Yesu naomba niende na wewe Yesu anamwambia hapana baki baki hapo. Eh tena nadhani nilipata lile neno. Yeah. Mm, eh, lakini anasema fungu la 10 na naye alipokuwa kipanda chomboni yule aliyekuwa na pepo akamsihi ma, ini Mariko 5 fungu la 18. Ndio. Yule naye alipokuwa kipanda pi, e, chomboni yule aliyekuwa na pepo akamsihi kwamba awe pamoja naye mm. lakini hakumruhusu bali alimwambia endeza endeza zako nyumbani kwako kwa watu wa kwenu wahubiri ni mambo gani makuu aliyokutendea bwana na jinsi alivyokurehemu. Hmm. Anasema akaenda zake, akaanza kuhubiri katika Dekapoli, ni mambo gani makuu Yesu aliyomtendea watu wote wakastaajabu. Hmm. Hii hi, hi ni jambo la ajabu, hmm. lakini ndiyo mambo ya kushuhudia haya. Okay. Mwingine anaweza akasema jamani, mimi mwenzenu yani ndio nimehudhuria kanisani siku moja, nitashuhudia nini? Hoja ni kwamba je umekutana na Yesu? Hmm. Na kwa sababu tunasema ushuhuda ni juu ya Yesu, juu ya upendo wake, juu ya rehema zake, juu ya msamaha wake, juu ya yale mambo ambayo amekutendea. Amina. Na utaona kwamba mtu ambaye hajahudhuria semina ya uinjilisti, hajahudhuria chuo chochote, hajasali hata kanisa siku moja, mm-hmm. ameokolewa tu. Yesu anapotaka kuondoka anam, an, anamwambia baki ueleze. Na kazi yake ni, ninaweza kupiga picha watakuwa namuuliza hivi ni nani alikutoa wale pepo mm-hmm. asema ni yeye kwani hamkuona aliamuru mara moja wakaondoka wote mm-hmm. sasa sielewi alikuwa anaeleza nini kingine lakini ana ali, alibaki pale akaeleza na wanasema baadaye miezi sio tisa sio ni miezi mingapi mahala fulani ametaja Yesu alipokuja ukanda ule ulikuwa tayari sasa kupokea injili yeah. kwa maana nyingine huyu ambaye hajawahi kuhubiriwa amekutana na Yesu Yesu ametenda muujiza katika maisha yake ni shahidi kweli kweli mm-hmm. na cha ajabu ni kwamba watampingaje mm-hmm. si wanamfahamu alivyokuwa mm-hmm. ninajua juu ya mtu aliyekuwa anafanya ushuhuda wa ajabu mhubiri mmoja alienda kuhubiri mahala wanaeleza ha. lakini watu ukiwaita waje kwenye mhubiri hadhara hawaji wakati mwingine kwa hiyo akawa anapikuja mkichaa mmoja tu sasa <laughs> kama ni wewe pasta pasta pasta, pasta tu wako na anaeka hapo ni, ni kicha na unamwona kwa by all standards ni kicha amekaa hapo watu wengine wote wako bize yule mhubiri anahubiri kama kwamba kuna watu mia moja au elfu moja kumbe wanasema yule bwana akifika jioni anapita kwenye mitaa ile sasa watu mji umetulia ninyi mtu wa Mungu anatumwa kule aje kuhubiri alafu mnakaa tu eti mnafanya biashara mtakufa kwenye nani zenu haya sikii zenu leo amesema hivi anaanza kurudia yale akarudia akarudia mwisho watu walibatizwa wengi amen sasa unajua Yesu akikugusa amen hata kueleza tu kile alichowaambia alichokufanyia mm-hmm. na ushahidi ni huu mm-hmm. kwamba 
yale nilio yaona yale nilio yasikia mm-hmm. juu ya kwa habari ya neno la Mungu kwa habari ya Yesu ndio aliyoeleza Asante sana mchungaji Mika. Sasa mchungaji tuvaa kwa ushuhuda wa kufufuka kwa Bwana Yesu. Ulipitia mchakato gani? Na ni nini tunaweza kujifunza kutokana na ushuhuda wa tukio hilo? Nashukuru mwenyekiti. Nadhani swali lako ambalo ni nzuri mno linapelekana na mtiririko maalum uliotokea na linaonekana likijibiwa na nyaraka zote za tunaita synoptic gospels yani injili hizi ambazo zinapeleka habari zenye mfumo unaofanana taarifa zinafanana matayo marko luka lakini pia kitabu cha yohana uh, na tunaiona vizuri hata kwenye luka sura ile ya 20 na na mtatu mwishoni kwenda 24 ya kwamba wale wakina mama wanatajwa mahali pengine kwa majina yao walikwenda katika kaburi ili kumpaka mafuta bwana Yesu walikusudia kufanya hilo kusudi lao hata nilipokuwa nikitafakari hii sehemu nilikuwa nikijiuliza lile kaburi lilikuwa linalindwa na maaskari wa Kirumi mm-hmm. mtu asije akafungua lile asije akavingirisha mm-hmm. lile jiwe aka, akaiba mwili wa Yesu na wanakwenda wakiwa na mawazo nani atakaye vingirisha jiwe mm-hmm. hili swala halikuwa dogo ni swala la kwenda mahali panapolindwa na askari wenye silaha wa wakati huo na wanajua kabisa ya kwamba hiyo idhini hawataipata kwa, kwa hawa lakini kwa namna fulani wanaamini kwamba watafika wataingia watapaka mafuta mwili wa Yesu hiyo imani ya hawa wakina mama haikuwa ya kawaida lakini basi wakafika na tunajua lililotokea baada ya hapo wanapofika kaburi liko wazi na ni kweli wakakutana na malaika malaika anawaambia hayupo amefufuka angalieni hapa alipokuwa amelazwa muda si mrefu ni wazi Kristo akatokea kwao anapotokea hasa kwa yule Mariamu Magdalena anaporudi kutoa taarifa sehemu yetu ya mwongozo inataja kitu ambacho kilinigusa sana kwenye Marko ile sura ya 16 tuliisoma au tunaweza tukaisoma na mpenzi mtazamaji inapodokeza kile ambacho huyu mama anakifanya ninaangalia uh, katika sehemu ya mwisho ya kitabu cha Marko nina nadhani ni vizuri aya ya kumi kwa muktadha tuianzie pale aya ya tisa sio mbaya naye alipofufuka alipo alfajiri siku ya kwanza ya Juma alimtokea kwanza Mariamu Magdalena ambaye kwamba alimtoa pepo saba huyo akashika njia akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye nao wakali wanaomboleza na kulia walakini hao waliposikia kama yuhai naye huyu yani mama huyu Mariamu amemuona hawakusadiki sasa <laughs> mwanzoni mwa somo letu la juma hili tumesema ni rahisi kubishana na mtu asemaye nadharia mm-hmm. Lakini vigumu kubishana na mtu ambaye ni yeye amepitia uzoefu huo. Uh, hii inatufundisha nini juu ya mchakato huu ninapomalizia katika swali hili uh, linapojibika hapa. Mariamu licha ya kushuhudia kwamba Kristo amezaliwa, amina sorry, amefufuka na pia kwamba amekutana na Kristo. Licha ya mwenyewe kuwa shahidi namba moja. Lakini wanafunzi hawa kumwamini. Hivyo hata wao wanafunzi ambao walikuwa wameambiwa kwamba Kristo atakufa atafufuka walikataa ushahidi wa Mariamu. Linanifundisha ya kwamba kukataliwa kwa ushahidi au ushuhuda ushuhuda sio kuvunjika kwa mpini. Ni, ni hatua ya kunisaidia ku kuwa na nguvu zaidi katika kuona namna gani nipeleke ujumbe ndio Mungu anajua namna atakayo atakavyofanya kufanya ule ujumbe ufike hasa kwa sababu ni kweli baadaye waliamini na walimuona Yesu lakini ushu, ushahidi kukataliwa inamaanisha haikuwa mwisho wa habari nimalize kwa kusema hilo tu ya kwamba mchakato huo wa habari na kushuhudia juu ya kufuka kwa Kristo ulikwenda kwa hatua 
ulipima mioyo ya wale wanafunzi na wanaoamini lakini hatimaye ulidhihirisha ya kwamba hatupaswi kukata tamaa tunapopeleka habari njema za Yesu. Asante sana pasta. Kwa sasa tunawezaje kutumia tukio la siku moja linaloongoza kwenye uongofu katika maisha ya kiroho ya kila siku? Mchungaji Vika. Asante asante mwenye kitu. Unajua leo tunazungumza juu ya uzoefu binafsi. Yeah. Na tumeona yule mtu ambaye alienda Decapolis. The, atukusema tu Decapolis ni kama miji kumi. Yeah. Kwa hiyo si sehemu ndogo. Mm. Alikuwa na kazi kubwa ya kufanya na aliifanya. Alikuwa mwinjilisti mashuhuri. Yeah. E, Mark Finley anasema na ameifanya kama swali kwamba ni nani unadhani alikuwa mwinjilisti wa kwanza kutumwa? Kutumwa mm. na Yesu. Yeah. Ndiyo kama nasema wengine mgeanza kusema labda ni Petro au ni nani lakini ni yule. Yule mkicha, yule aliyekuwa mkicha ambaye ali, aliongoka. Sasa hapa tunatazama kisa binafsi cha Paulo. Na kisa hiki kimeelezwa katika kitabu cha Matendo 26. Mara hii Paulo ni mfungwa amepata nafasi ya kujitetea mbele ya mfalme, mfalme Agrippa. Na ndipo alipo na Paulo akiwa amesimama kama mfungo wa mbele ya mfalme Agrippa, mwongozo wetu katika ukurasa ule wa wa ukurasa zetu kumbe zijaandike kwa 20. Ukurasa wa 20, 21. Okay. Ukurasa wa 21 una unamuonyesha kwamba Paulo akiwa amesimama anaongea na mfalme moja kwa moja, anaeleza ushuhuda wake binafsi. Utaona kwamba Paulo <coughs> alianza kueleza Ushuhuda wa maisha yake ya nyuma wakati alipokuwa mtesaji wa watu wa Mungu akiwa far, farisayo alipoamini kwamba kuwatesa watu waliokuwa wanazungumza habari za Kristo ilikuwa ni kufanya kazi ya Mungu Ana, anamwambia mfalme kwamba mfalme unajua <coughs> anaeleza kisa kilivyokuwa lakini anaeleza jinsi alivyobadilika mm-hmm. baada ya kukutana na Yesu kwamba alikutana naye akiwa njiani kwenda kwa shughuli yake aliyodhani ni ya kidini na, na ni vizuri wale watu wanaotesa watu kwa ajili ya dini wajifunze katika hili. Na maana Biblia inasema watafika wakati watu watadhani kwamba kuwatesa wengine wanafanya kazi ya Mungu. Hmm. Hatufundishi kwenye Biblia kwamba we unapaswa uwe watese watu kwa ajili ya Bwana ndio unafanya kazi ya Mungu. Lakini basi akakutana na Yesu njiani. Na kule kukutana kwake kulikuwa ni kwa kipekee. Hmm. Matendo anaeleza kwamba ali sauti ilipozungumza wote walisikia lakini wengine hawakuelewa. E, aina ya lugha iliyotumika inaonyesha kwamba ni, ni namna ambayo wale wengine walisikia bila kuelewa ile yeye Paulo alielewa. Mm-hmm. Na Yesu akamwambia wewe ndiye mimi ndio unayenitesa. Hapo akamwambia kwamba hapa ningependa nisome anasema nimekuchagua mm-hmm. <coughs> e, katika ukurasa ule ule wa moja. Ndiyo. Anasema nimekutokea kwa sababu hii ni kuweke we uwe mtumishi wa na shahidi wa mambo haya uliyoyaona na wa mambo ambayo katika hayo nitajidhihirisha kwako. Sasa baada ya pale Paulo huyu tunamuona zaidi akitokea kama Sauli. Yaani ilikuwa ndio mapinduzi. Paulo hakuhitaji effort ya siku ishina moja. Wala yani nikutana na Yesu ameelekezwa aende kwa Anania kule aombewe. Baada ya hapo ameenda kwenye maombi, baada ya pale anaingia kazini. Na utamuona Paulo anasema na yeye ni mtume wa Yesu Kristo mm-hmm. na anasema na mimi nilikutana na Yesu nilikuwa na Yesu nilikutana naye katika uongofu kuna mwingine anachukua muda kuongoka kuna wengine wanaongoka katika tukio mara moja mm-hmm. na inaleta badiliko la moja kwa moja kuna mwingine anaenda stages kwa stage alafu baada ya pale ana, ana, anaanza kufanya kazi lakini kitu cha ajabu kitu cha pekee hapa ni kwamba yule mtu akutane na Yesu nilipenda kwamba mwandishi alichagua kutumia kitabu cha Yohana ndio Yohana wa kwanza sura ya kwanza mm-hmm. mstari wa kwanza mpaka wa tatu moja vitabu ambayo napenda kuisoma na nadhani hii inapatia lugha ambayo imetumika sana leo hapa mm-hmm. Yohana wa kwanza <coughs> uh, yangu inafunguka taratibu lakini imefika Ona lugha aliyotumia lile nililokuwako tangu mwanzo tulilolisikia tuliloliona kwa macho yetu tulilolitazama na mikono yetu ikalipapasa kwa habari ya neno la Mungu mm-hmm. I, ni, hapa kuna kuna vitu yani anasema aliliona mm-hmm. alilisikia ndio ali, ali, mikono yake e, mikono yake ikapapasa ikapapasa 
inanikumbusha ushahidi unapokuwa na kesi mahakamani unajua kama unataka kutoa ushahidi ambao unaweza kusimama vizuri uwezi kuenda kusema kwamba mimi ni shahidi mheshimiwa Hakimu e, nimesikia <laughs> kwamba watu wanasema <laughs> watu wanasema kwamba huyu ndiye aliyeiba <laughs> ukisema nimeona <laughs> sasa una, umekaa mkao mzuri wa kuhojiwa na wale wanaotaka kudhibitisha kweli kwamba aliona okay. ulimuona e, e, uli, e, ulikuwa muda gani kwanza ulikuwa muda fulani alikuwa ame ulipomuona alikuwa wapi alikuwa mahala fulani alikuwa amevaliaje alikuwa tipo anafanya wanajua namna ya kufanya ile maswali ili mpaka wajiridhishe kwamba kweli uliona au nasema mimi ndiye nilie mkamata. Yaani ni ushahidi ambao kwa kweli ukitolewa una nguvu uweze ku mm, kama au kusikia mimi nilisikia risasi ikipigwa. Mm-hmm. Ilikuwa saa ngapi? Ilikuwaaje? Sio na nini? Ulifanyaje? Wanataka kuwa na uhakika. Maana wanasema huyu mtu walipiga risasi. Anasema mimi nilisikia. Aina hii ya ushahidi na nguvu sana na utaona Paulo anasema nilikutana naye. Mm-hmm. Aliniambia nilisikia aliniambia nataka nikutume uende kufanya hivi sasa sio lazima kila mtu akutane na Yesu kwa staili hiyo mm-hmm. kuna mmoja alisema tia ningekutana na Yesu kama Paulo ninge na mimi ningebadilika sio kweli <laughs> Mungu anakutana nasi kwa namna tofauti na unaweza ukasema yule alikuwa ni Yesu eh najaribu kutoa ushuhuda na nitaomba Mungu anisaidie ni story lakini hoja ni kwamba tukikutana naye na, na Una, una mashaka gani umemuona yeah. umeona anavyotenda yeah. eh? kama umeona anavyotenda unazungumza ushahidi wako anayepinga anasema hujaona tu mm. eh? si mimi nimeona kwa macho yangu na mtu ambaye ameona huwezi kumuvu kiurais yeah. na kushukuru sana mchungaji Mika uh, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania ni somo la pili hili mashahidi wenye mvuto mwema nguvu ya ushuhuda binafsi tuko katika robo ya tatu ya mwaka huu 2020 tukiwa na kitabu hiki kizuri ambacho kinasema kutafuta mashahidi kwa ajili ya Mungu furaha ya kushiriki katika utume wake. Naamini umebarikiwa sana na ufafanuzi ambao umetolewa hapa na wachungaji katika sehemu hii ya kwanza. Tunakwenda katika mapumziko mafupi tutarejea vipunde usiondoke kando ya runinga yako. Naam, mpenzi mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, tunarejea tena ni kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia tukiwa katika somo la pili katika robo hii ya tatu ya mwaka na ishirini. Somo linalosema mashahidi wenye mvuto mwema, nguvu ya ushuhuda binafsi. Ninaamini umebarikiwa sana na sehemu ya kwanza ya somo hili na karibu uendelee kubarikiwa katika sehemu hii ya pili. Mchungaji Tuvako ni jambo gani lililochangia kwa kiasi kikubwa kabisa uongofu wa watu 1000 kwa siku wakati wa mitume? Nashukuru sana mwenyekiti kwa swali zuri. Uh, ninapo tafakari mazingira yaliyokuwepo wakati wa Petro na Yohana na mitume wengine na historia ya maandiko inavyotuambia katika matendo ile sura ya pili jinsi ambavyo watu zaidi ya tatu waliingia kanisani unaweza ukashangaa kwa sababu kwa, hata ukichukulia kwa uiano wakazi wa dunia wa wakati ule halafu uwe na na, na influx una, unakuwa na watu wanaingia kiasi cha elfu tatu kwa siku moja hata leo japo ni jambo la ajabu leo kuongoa watu elfu tatu kwa siku moja wakati huo ilikuwa ni namba kubwa zaidi ni muujiza kuliko ambavyo tunaweza tukaufikiria leo. Pengine leo ungesema laki tatu. Nadhani hivyo naiona hiyo picha ukichukua kwa uiano wa wakazi wa dunia kwa leo. Lakini basi unaoiangalia hiyo unasema no, haiwezekani ikatokea kama si kwamba kuna nguvu isiyo ya kawaida. 
haiwezekani uh, kuna mwandishi mmoja anaitaja hii kwa namna hii kwamba wakati wa mitume Yohana Petro na wenzake wakati wa kanisa hili la la awali la Kikristo ilikuwa ni ajabu pale ambapo kazi ya Mungu ilifanyika ya mahubiri ya kushuhudia bila muujiza jambo ambalo leo ni jambo la ajabu pale tunapoifanya kazi ya injili halafu tukashuhudia muujiza ni kinyume ingepasa pale roho mtakatifu anapofanya kazi na watu muujiza uwe ni jambo la muhimu la kawaida kutokea ukiwepo muujiza kwa kweli wa kuongoka kwa, kwa, kwa roho za watu hivyo jambo linaloonekana katika aya ile ya 13 matendo sura ya nne imewekwa pia kwenye mwongozo wetu pale ukurasa huo wa 20 uh, kwa maneno haya aya ya 13 ya matendo sura ya nne kwamba basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu wasio na maarifa wakastaajabu wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu ushuhuda mkubwa sana uliofanya watu hawa wakaingia ni maisha ya mitume hawakusema tu nadharia ya kiteolojia waliishi hivyo walikaa kwa umoja walikuwa na tabia zile ambazo Kristo alisema watakapoziona watajua ni mimi niliyowatuma kwenye lile ombi lake ile sala ya Yohana sura ya 17 ilipotimia kwa sababu roho mtakatifu wamempokea wana watu walikuja kama maji kwenye kanisa kanisa likajaa nimalizie kwa kauli hii ambayo inaonekana pale kati kati ya ukurasa wetu ule wa 20 anaposema mara tu mtu anapokuja kwa Kristo inajengeka ndani ya moyo wake shauku ya kuwajulisha wengine habari za Yesu aliye rafiki yake wa thamani ukweli unaookoa na unaotakasa hauwezi kufungiwa ndani ya moyo wake lazima kutakuwa na mlipuko fulani uenda ni jambo jema <laughs> kwake mtazamaji na kwangu kujiuliza hivi ni kitu gani ambacho kimezuia huo mlipuko usitokee kwangu ni ni jambo zito lakini la msingi sana ya kwamba ikiwa ilitokea kwa Petro, Yohana, Yakobo au wote waliokuwa chini ya Kristo na watu kama wewe na mimi leo vipi mbona nikome hapo karibu mchungaji Mika hiyo mm, yenyewe imekuwa tena na nguvu kuliko hata maelezo mengine mm. um, napenda fungu lile lilioanza pale mm-hmm. basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua kuwa ni watu wasio na elimu mm-hmm. wasio na maarifa wakastaajabu wakatamua kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hmm. Kwa hiyo na maana walipokuwa na Yesu walifanya kitu kwao. Lakini wakati walipoenda kuzungumza mm-hmm. yale maneno ambayo alisema kwamba msijiulize ulize mtaongea nini. Hmm. Mungu atawapa cha kusema roho. Kwa sababu si unaona anazungumza ni maana yake ni kwamba waliongea kwa ujasiri ndio hawakuwa na mumunya maneno yani ukitazama una, unajua tu ni kwamba kama unajua vitu yeah. kama una vitu yani unajua kiasi kwamba unachagua vichache tu kuwagawia watu hata uso wako unaeleza preaching out of the overflow eh lakini <laughs> eh yani vile vinavyozidi <laughs> eh kwa, lakini kama kama wewe unataftiza yeah. Ni kwamba hata uso wako utakuwa unahangaika. Yeah. Kwa hiyo waliposimama kwa kujawa na roho confidence. Roho aliwatumia. Hii hii inanipa picha kwamba kumbe tutakapokuwa tumekaa na roho na akatupeleka kwenye kufanya kazi anafanya yeye. Amina. Na wakas, unaona wenyewe wakasema wakajua ya kuwa wamekuwa mm. na Yesu. Mm. Yaani kwa maana nyingine kwamba hawa wanavyozungumza hawa sio wao tu. Yeah. Hapa kuna nguvu kwa sababu waliokuwa na hoja watu wa dini. Hapa kuna nguvu sio kwa ya kawaida. Na na kwa hiyo wakaenda taratibu maana wa, na kuna mahala kwenye kikao walisema kwamba hapa jamani sio tukakuta tunapambana na Mungu mwenyewe. Kwa maana nyingine Mungu ataenda na sisi. Nanyi mtapokea lakini mtapokea nguvu akicha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu 
nanyi mtakuwa mashahidi anaenda na sisi hii haipunguzi ule ukweli ambao pasta aliyosema kwa nguvu sana kwamba si kwamba tu kuzungumza kwao lakini nilikuwa nimetafuta fungu nyuma kwenye matendo mbili hmm. fungu la 47 mwalimu mwenye kiti mwalimu mkuu wetu wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote Bwana akazidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa hmm. utaona hapa ameeleza jinsi wao wenyewe kutokana na kuruhusu roho akae ndani yao walioamini wakawa pamoja na umoja na vitu vyote shirika na nini ule mshikamano wa badiliko zima la mfumo wa maisha yao na upendo uliojaa alafu anasema bwana akawa anazidisha kwa hiyo hata alifanya after bwana ndiye alikuwa anazidisha tu mm. eh kwa hiyo kumbe hii natuambia pia kwamba katika jukumu letu la kushuhudia eh, lazima tumruhusu Mungu kabisa mm. atawale katika maisha yetu Alafu yeye afanye hayo mengine maana hii kazi ni yake. Hmm. Sisi tuna tunatumika tu kama viongo. Hmm. Sawa sawa. Na kushukuru sana mchungaji Mika na washukuru <coughs> wachungaji. Sasa ushuhuda binafsi wa Paulo unaonyesha kanuni gani muhimu za kuzingatia kwenye kuwasilisha habari za ushuhuda binafsi? Za habari za uzoefu binafsi hata kwa yule asiyeamini. Mchungaji Mika Asante nitasema kidogo hapa mwenyekiti mm. kwa sababu kwa kweli e, Paulo mbele ya mfalme Agrippa ni ina, ina mafundisho mengi sana kwetu. Mm. Mimi tangu nikiwa mdogo kama kuna mtu namshangaa sana kwenye Biblia ni Paulo mm. hasa pale ambapo ana nafasi ya kuokolewa. Mm yani asifungwe <laughs> lakini yeye aliposema mbele ya mfalme akaona ni nafasi ya kushuhudia anataka wote awabatize kiwezekana <laughs> na na namna alivyo muingia mfalme Agrippa ndio inayoshangaza ni, nimeona nisome kwenye Biblia kama haita nitoroka lakini nimeidhibiti hapa mhm matendo 26 pana nisome kidogo tu karibu chungaji. Eh, mstari wa kwanza Agrippa akamwambia Paulo unaruhusa kusema maneno yako. Ndipo Paulo akanyosha mkono wake akajitetea. Najiona nafsi yangu kuwa na heri, e, mfalme ya Agrippa, kwa kuwa najitetea mbele yako leo. Hmm. Kwa mambo yale yote niliyostakiwa na Wayahudi. Hmm. Hasa kwa sababu wewe unajua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi. Kwa sababu hiyo nakuomba unisikilize kwa uvumilivu. Hmm. Kwa maana Wayahudi wote wanajua maisha yangu tangu ujana yaliyokuwa tangu mwanzo katika taifa langu kwa Yerusalemu wakinijua sana tangu mwanzo kama wakipenda kushuhudia kwamba na alikuwa farisayo kwa kuifuata madhehebu ya dini yetu iliyo sahihi kabisa na sasa ninasimama hapa ni hukumiwa kwa ajili ya tumaini la ahadi ya baba zetu waliopewa na Mungu ambao kabila zetu kumi na mbili anaendelea kueleza sasa kuunganisha wanataraji kuifikia wakimwabudu Mungu kwa bidii mchana na usiku nami ninashtakiwa na Wayahudi kwa ajili ya tumaini hilo hilo ya mfalme mimi kinachonivuta anavyomwanza mfalme hmm. kwani anasema ninaona na jiona mwenye bahati sana <laughs> <laughs> kwa sababu wewe unafahamu sana yani wewe una ujuzi mkubwa sana wa mambo yetu hmm. na una na, na nilikuwa naangalia mwongozo mwandishi wa mwongozo wetu yeah. ameweka mambo fulani pale mwenye kitisi baya kusoma yeah. Anasema hebu tumwangalie tena Paulo na mbele ya Agrippa. Paulo anasema mbele ya mtu huyu mfalme wa mwisho katika mlolongo wa wafalme wa Kiyahudi wa Makabayo na wa nyumba ya Herode. Agrippa anajiita Muyahudi kwa nje lakini moyoni alikuwa mrumi. Mtu ambaye alikuwa amezeeka akiwa amechoshwa na safari za kimishonari na matume. Mtume, mtume sore. Hmm. Na na vita na nini? Paulo na mambo yote yaliyotokea katika maisha yake pamoja na mateso na mambo magumu yaliyokuwa amempata aliweza kutangaza kuwa Mungu ni mwema. Lakini angalia paragrafu inayofuata anasema Agrippa alikuwa mtu asiyemwamini mtu yeyote, mwenye mashaka, mwenye moyo mgumu na asiyejali mfumo wote wa maadili. Kinyume chake Paulo alijawa na imani, alijiweka watu kikamilifu, kuti ukweli na alikuwa na msimamo usio yumba katika kutetea uh, haki. Mwenyekiti Paulo anamwadresi kwa namna ambayo huyu huwa anajigamba kwayo. Mm. kwamba yeye ni Mwayahudi ambaye wewe we, fahamu unajua watu wa Mungu watatumia njia ya upole na unyenyekevu lakini sio ya uongo uongo mm-hmm. 
e ile maana wengine una paka paka mambo mambo mengine uongo hapana anasema kweli na, 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 na lakini ana approach kwa namna ambayo inamuinua katika nafasi yake mm-hmm. na kumwambia hii kwa kweli unapaswa kuelewa na kutenda haki na ana, ana, anaingia kuieleza na utaona kwamba kwa ajili ile mm-hmm. na, na tena amemwambia kwa hiyo kwa sababu we ni mtu sahihi na unajua mambo yetu mtume na, na, na ni mfalme na kuomba univumilie mm-hmm. na akashuka kabisa akashuka mpaka akafika mahala anamwambia mfalme unawaamini manabii najua unawaamini mm-hmm. na mimi si ni najua mpaka akamwambia hivi we umelewa <laughs> <laughs> umechanganyikiwa kwa kwa maneno machache ten, kwa maneno machache unataka kunifanya mimi na mimi kuwa mkristo anasema yani si, si hoja si machache au mengi lakini natamani ninyi wote sio wewe tu ninyi wote mlio hapa yani kwa paulo ile kesi ni kama ilipoteza m, sh, yani hakuwa na swala na mashiko alikuwa anasema mungu na shukuru hii kesi imekuja yeah. maana leo nina nafasi ya kutoa neno lako kwa huyu kwa anatumia katika ile kesi ana, anahubiri sisi shangai sana ninaposikia watu kwamba kuna watu wao kuna watu wengine wanaweka gerezani hata viongozi wetu wengine waweko kwa sababu tu za mivurugano ya kisiasa lakini unasikia kule gerezani watu waliobatizwa huko yeah. eh hata hapa nikaribia kusema juu ya Burundi lakini watu wanabatizwa kabisa huko magerezani yeah. kwa sababu ya ushuhuda wao mle ndani yeah. kwa hiyo hapa mimi ninachojifunza kwanza ni approach yetu wakati mwingine tukizungumza na watu <laughs> tunataka kuonyesha mambo namna ambavyo kwanza wamepata bahati kuzungumza na sisi maana wao hawastahili kabisa. Yeah. Paulo amemuinua kwa sababu anamtazama kama mlengo wa wokovu. Yeah. Na Paulo ana hakawi. Anajitetea lakini katika kujitetea huko huko Paulo anataka mfalme Agrippa ajue kwamba hii ni nafasi yake ya kuweza kuokolewa pia na 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 naamini kwamba Mungu alisimama pamoja naye. Na kiukweli nimesoma maelezo ya ziada juu ya hii. Hmm. Anasema mfalme Agrippa alishawishika. Yeah. Akasema kama Paulo asingekuwa amekata rufaa kwenda kwa kameomba aende kwa Kaisari. Kaisari Rumi. Eh. Hmm. Hmm. Yaani yaani yale maneno yalimwingia kabisa. Yaani pale angewekwa huru. Eh, hmm. alikuwa tu ana mwafani lazima ifuatwe. Eh. Eh. Lakini yale maneno pia ya maana alishuka ule ujumbe wa Bwana. Yeah. Yaani yeah, anafanya kama anaeleza kesi lakini ni muda wa kushuka injili kwa mlorongo ili <laughs> akitoka pale. Unajua ni mithili ya Yesu? Yeah. Yesu alipokuwa mbele ya uh, Pilato. Yeah. Yaani Pilato alielewa kabisa. Alielewa kabisa. Kwa sababu Pilato mpaka alimchukua pembeni, akaenda kumhoji. Yesu akamweleza yote mpaka Pilato akawa anahangaika sasa anasema nifanyeje Mungu wangu? Hmm. lakini ujumbe ule umeshafika. Kwa hiyo kitu kingine cha ajabu sana juu ya hii, wakati mwingine hata ukiwa kwenye kuteswa kumbe ni fursa nzuri sana ya kupeleka kushuhudia. Hmm. Kwa mimi kitu kimoja hapa ambacho nilikuwa nakaza kwamba Paulo alitumia njia ya upole na njia ile ya upole na heshima ikafungua moyo wa huyu mheshimiwa Agrippa hmm. na neno lile likaenda. Hmm. Anamuita mtu anayejua sana desturi na maswali yote walio nayo Wayahudi. Hmm. Na baada ya hapo ndio anaanza kuelezea. Na ile inafungua moyo na unaona Agrippa mpaka anakaribia na wito unatolewa. Hmm. Asante mchungaji Mika. Ndio mchungaji tu wako kwa ufupi. Nashukuru sana mwenyekiti. Mchungaji ametupeleka katika hatua nzuri mno ya kuona uzito wa ushuhudiaji uliofanywa na mtume Paulo. Na ninaguswa kukumbuka pia hili ambalo eh, katika ufafanuzi kwa mwalimu katika ukurasa wa 27 na 28 mwongozo wetu una, unasisitiza jinsi ambavyo ikiwa una wasiwasi juu ya namna unavyoweza kushuhudia ushuhudiaji si kuhusu wewe mm. ni kuhusu Yesu unayembeba sio wewe ni yeye na na kwa maneno hayo ni nukuu maneno haya katika paragraf iliyo katikati ya ukurasa wa 28 anasema kushuhudia hakutuhusu sisi hakuhusu jinsi tulivyo kuwa waovu au hata jinsi tulivyo wema baada ya kukutana na Yesu kuna muhusu Yesu tu mm-hmm. kwa maneno mengine mtume Paulo anapozungumzia historia yake hata anapozungumza kabla ya kukutana na Kristo wakati alipokutana na Kristo kwenye njia ya kwenda Damaski baada 
ya kukutana na Kristo anaongea juu ya Kristo. Kwamba alimtafuta, akakutana naye, akambadilisha na tangu sasa nimesulubiwa pamoja na Yesu. Itakuwa salama kumshuhudia Yesu kwa njia hiyo. <laughs> Amina, nakushukuru mchungaji Tuvako na washukuru sana wachungaji. Sasa leo tumejifunza kuhusu nguvu ya ushuhuda binafsi. Mchungaji Mika Kuna ushuhuda gani binafsi ambao unaweza kusema kwa dakika moja? <laughs> ah, ushuhuda binafsi wa dakika moja. Ningepata wasaa moja ungekuwa mzuri lakini ngoja nijaribu. Kwa <laughs> <laughs> kweli nilipokuwa nasoma high school, mm. nilisoma katika shule ya Usagara Tanga. Nilikuwa kiongozi wa kiroho katika shule yetu. Ila nilikuwa naogopa kwenda kushuhudia ile kwenda kwenye nyumba za watu nilikuwa naogopa ila walikuwa hawajui <laughs> Nili, yani tulikuwa na mwalimu pale anaitwa ni kundiwe tunajipanga vizuri tunaenda lakini tukienda kule ukiniona naongea utafikiri kweli si, lakini kwa naogopa moyoni jambo la ajabu nilipomaliza high school nikakaa nyumbani mwaka ule ambao tulikuwa tunataka kuingia chuo kikuu chuo kilifungwa kwao tukakaa nyumbani mwaka mmoja pale nyumbani kulikuwa na kanda CD za mhubiri maarufu alikuwa na mhubiri juu yake kwa imani anaitwa CD Brooks. Nono Cleveland. Cleveland. E. Cleveland. E. E. Cleveland. Cleveland aliendesha mahubiri magomeni hapa. Okay. Na nadhani ni miongoni wale walioendesha mahubiri yaliyoanzisha kanisa la magomeni kama kumkumbu yangu iko sawa. Zile nilizisikiliza nikiwa mwenyewe nilikuwa nakaa na kaka yangu tunafuga kuku. Kwa hiyo asubuhi na kisha na weka chakula kwa kuku na nini maji na kadhalika baada ya hapo nakaa kuzisikiliza kila napata nafasi nilizisikiliza kwa wiki mbili nilishangaa baada ya pale kilichotokea nilikuwa na wai nafanya kazi ili nikamilisha kazi zote ikifika saa tisa, nimechukua biblia yangu nazunguka kwenda kushuhudia mm-hmm. kila siku mara hii sina timu ya kuambatana nayo Ki, na Mungu alikuwa ananifanyia vituko nitaweza kituko kimoja tu nilienda kwenye nyumba moja ambayo niliyemwendea ni mtu tuliyokuwa nafahamiana. Mara hii sina hata chembe ya kuogopa. Japokuwa katika siku hii mtihani ulitokea. Nimefika kule kwa yule mtu nienda kumfundisha akaja kiongozi wake wa dini. Actually nilifika nikawakuta. Sasa moyo wangu kawa na sasa uage tu anambia basi nitakuja siku nyingine <laughs> lakini moyo mwingine ananiambia hapana tulia tu baada ya muda kidogo yule bwana akanitambulisha kwamba yule ni rafiki yangu anaitwa Musa na huwa tunajifunza naye neno la Mungu karibu karibu tu tuendelee na kipindi chetu na yule kiongozi amekaa pale moyo ni natetemeka lakini kitu kinaniambia wewe ongea nikafundisha 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 e, alafu haraka nikaomba baada ya ombi lile ninataka sasa wakati nafundisha na muone yule kiongozi mara kai hivi kidogo mara kai hivi mara kai hivi sasa moyo unasema hey huyu anataka kuniuliza sio anataka nikatishe si anataka nifanyeje yani anahangaika <coughs> lakini tuka tukazungumza nikafundisha baadaye tukaomba nataka kutoka yule kiongozi akaniuliza kwani unaishi wapi nikamwambia alikuwa mwanajeshi yeye lakini alikuwa ndio kiongozi wa 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 wa, wa kanisa ile moja wa, wa viongozi wa kubwa wa kanisa aka akaniambia kumbe hapo unapoenda nina ni njia ambayo na mimi naendea kwa hiyo nisubiri tuende wote nikasema Mungu wangu sasa nimeishi <laughs> 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 lakini tukaenda kufupisha kisa hiki kirefu tulipokuwa tuko mimi na yeye akaniambia unajua nimekuwa kiongozi wa dini wa muda mrefu sana lakini mambo uliyoongea leo sijawahi kuyasikia nimeshangaa sana amina akaniambia mimi nataka sitaki kusikiliza tena pale nataka uje kwangu unifundishe amina na kwa kwe, tena ananiambia huu nakuja asubuhi mpaka jioni sitatoka hata ndani na nakumbuka kwamba nilienda siku moja siku iliyofuata tukawa tumeshaitwa chuo kikuu tayari nikamwachia tu vitabu lakini ninachojaribu kusema hapa ambacho mimi nilikishangaa sana nikiwa high school nikiwa na wenzangu nilikuwa naogopa 
nilipokuja nikajifunza nilishangaa sana kwa jinsi Mungu anavyotuchukulia tunapoenda kwake mm. nilikuwa naenda mwenyewe mm. na vituko vyake hiyo nimetaja kituko kimoja tu ambao Mungu alinifanyia na mpaka leo kwa kweli namshukuru Mungu sana kwa ajili hiyo Amina, hmm. na kushukuru sana mchungaji Mika kwa ushuhuda huo. Mchungaji tu wako. Ushuhuda binafsi kwa ufupi. Asante mwenyekiti. Nilikuwa chuoni. Nilikuwa hmm. mwaka wa pili wa chuo, chuo cha teolojia. Na mchungaji kiongozi wa Quiet Hour wakati ule. Kao umekuja kwa ajili ya mahubiri katika nchi yetu ya Tanzania katika mji ule wa Arusha. Tukahusishwa kwenye timu kiwa kijana hivyo na mgeni katika kazi ni kwa bado pia na hiyo hiyo hofu ambayo mchungaji Mika ameisema lakini nadhani yangu ilikuwa zaidi labda kwa sababu nilikuwa pia kwa asili na aibu tukaenda katika mikutano tukiwa wanafunzi na nikafunzwa kwamba Mungu ndiye anayekuwezesha siku moja mchungaji akasema kitu kigumu sana akasema jioni baada ya mkutano niliona yesiejiweza mmoja akitembea akija kwenye mkutano nikatamani nitamke neno kama Petro lakini nikapata kigugumizi akija kesho nitatamka akatualika tufanye maombi lakini akasema na ninyi mnapokwenda kushuhudia nyumba kwa nyumba mkialika watu bwana atatenda Tulifanya maombi kama kawaida tulifanya na kwa namna ya pekee tukafunga na kuomba siku iliyofuata nikaenda kwenye moja hapo ya nyumba ambazo nilikuwa nimekusudiwa katika eneo moja la jiji la, jiji la Arusha kutembelea pale nikafika nikakaribishwa kulikuwa na, kaf, na familia ambayo ni mama na watoto lakini baba hakuwepo na huyu mama ni mtu mzima kidogo nikafika nikaketi nikaanza kuzungumza mambo mambo machache ya usuyo mkutano akawa na shauku akauliza mambo zaidi na alikuwa na jirani kwenye chumba kinachofuata kamuita basi tukawa tunazungumzia mambo ya mahubiri yale na mafundisho yalikuwa yanatolewa juma hilo nilikuwa na vitini nikawapatia wakawa naangalia sasa nikaulizwa maswali moja wapo likawa hili Nasikia ninyi wa sabato maana amechukua kwa jinsi ambavyo ni muktadha niliyokuwa nao hivyo kabisa hamvai uh, hereni hamvai mapambo haya na nini nikamwambia neno la Mungu linatuagiza kuwa watu wanyenyekevu watu sahili na sio kujipamba kwa nje lakini kwa utu wa ndani usioonekana ambao matunda yake ni matunda ya roho mtakatifu. Kwa ufupi, nilipokuwa namalizia ushuhuda huu, huyu alipokuwa naangalia lile fungu la Petro nililokuwa nimelitaja, akasema, "Ah, nadhani hiki kinanihusu." Halafu wakacheka. Halafu baada ya muda mfupi tukafanya ombi. Tumefanya ombi niliposema Amina, alikuwa amevaa vitu vyake, mapambo yake yale mazuri yale huyu binti aliyekaribishwa kwa mevaa hapo na amevaa bangili nadhani na ile ilikuwa sio bangili tu ilikuwa mm. hirizi oh. na kwa sababu nilipoiona ilipoonekana mbele yetu haikuwa tu bangili vilianguka chini oh wakati wa maombi wakati tukiomba tuliposema amina akasema ha sasa anaposhtuka na sisi tunashtuka na shtuka nini tulipotazama tukaona zimeanguka ziko pale chini. Mm-hmm. Zimetoka zenyewe zimeshuka chini. Mm. Nikakumbuka jana tuliomba na tuliahidiana ya kwamba Bwana mm-hmm. atatenda. Mm-hmm. Kwa ushuhuda huo mimi binafsi ilinijenga sana kwamba kumbe hii kazi sio mimi mm-hmm. ni Mungu. Amina. Na washukuru sana Amen. wachungaji. Amen. Mpenzi mtazamaji ni mashahidi wenye mvuto mwema, nguvu ya ushuhuda binafsi. Na mimi umebarikiwa sana. Mimi binafsi nimebarikiwa. Na mimi umebarikiwa zaidi na ushuhuda binafsi za wachungaji hapa. Umebarikiwa na maelezo na uchambuzi wa kina kwa somo hili la leo jinsi ambavyo tumejifunza maisha ya mitume walivyoshuhudia. Na namna ambavyo ni muhimu kusema, ni muhimu kushuhudia. Naamini kwamba tukimuomba Mungu akaenda pamoja nasi ni hakika atatenda.
Ndiyo tunapoitimisha somo letu la pili katika robo hii ya tatu ya mwaka 2020 katika kitabu chetu hiki cha kutafuta marafiki kwa ajili ya Mungu furaha ya kushiriki katika utume wake. Endelea kujiunga nasi kila siku ya Jumatano saa tatu kamili usiku, Ijumaa saa moja kamili jioni na siku ya Sabato asubuhi saa mbili na nusu ili uweze kubarikiwa sana na mfululizo wa uchambuzi wa Biblia kupitia kitabu hiki cha mwongozo katika robo hii ya tatu. Tunapohitimisha somo letu la leo, mchungaji tuvako atatupatia ombi la kufunga. Tuombe. Baba yetu, Mungu mkuu, mfalme wa falme, wewe uliye mwokozi wetu, wewe ambaye ni upendo na ulitupenda upeo. Tunakutukuza kwa sababu umetukumbusha na umetufundisha leo tena kwamba kuna nguvu isiyo ya kawaida katika ushuhuda binafsi. Nguvu ambaye inapaswa idhihirike katika maisha yetu kama ilivyodhihirika wakati wa kanisa la mitume. Bwana tuwe radhi, tusamehe pale ambapo kwa kweli tumepungua tusaidie kujazwa kwa roho mtakatifu mm. hivyo tunakuomba utubariki umbariki mpenzi mtazamaji na msikilizaji ili naye akapokee kipawa cha roho mtakatifu na kwa namna hiyo wengi waletwe katika zizi lako na kuokolewa kabla ya mlango wa rehema kufungwa mm. katika Kristo Yesu bwana wetu tumeomba na kushukuru amina amina wachungaji na washukuru sana Amen. Karibuni tena wakati mwingine. Basi mpenzi mtazamaji kufikia hapo mimi sina la ziada. Kwa niaba ya wote walio shiriki kukuletea kipindi cha leo waandaaji wachungaji Musa Mika na Robert Tuvako kutoka katika idara ya wariri ya nyumba ya uchepaji ya ufunuo. Katika kamera Bernard Chikoola akitushanganyia picha Jacob Mangombe na fundi mitambo yetu ilitumaini mbwambo. Mimi ni mtangazaji wako Mercy Kanaeli endelea kutazama vipindi vya Hope Channel Tanzania hadi wakati mwingine na kutakia baraka za Bwana.